Es mucho mejor componer en nuestro instrumento que hacerlo directamente en programas de notación musical como Sibelius, Finale o Musecore. Lo que ocurre es que probamos algo prácticamente al azar, lo reproducimos, si no nos gusta le cambiamos alguna notita y volvemos a hacer lo mismo y no tenemos una relación tan íntima con nuestro material. Es casi como si fuéramos receptores pasivos de lo que la computadora nos da, del audio que escuchamos. No nos hacemos tan responsables del material con el que estamos trabajando. No tenemos una relación tan íntima con él. A menudo quedan ritmos muy difíciles de ejecutar, muy difíciles de leer y de solfear. Los instrumentistas se dan cuenta en un segundo y entonces termina siendo una pérdida de tiempo. Es mucho mejor comenzar a trabajar en nuestro instrumento y cuando tenemos algo más o menos armado, un boceto que queremos probar y queremos orquestar, ahí sí podemos pasarlo a un programa de notación. Después de escuchar toda la música que podamos, la siguiente cosa que más va a hacer que mejoremos como compositores es estudiar contrapunto y sobre todo contrapunto de especies. Tiene que ser este el núcleo de nuestra formación. Por un lado va a hacer que mejore muchísimo nuestra audición interna y por otro lado, e igual de importante, a través de la disciplina que hay que tener para resolver esos problemas musicales en un contexto súper limitado y súper específico, nuestra creatividad se va a potenciar como ninguna otra cosa lo va a hacer. Cuando llevamos algún tiempo componiendo, nos pasa que abrimos algún archivo viejo, vemos algún borrador y nos parece que lisa y llanamente suena mal, suena muy ingenuo. Con toda probabilidad nos va a ocurrir lo mismo en el futuro con la música que estamos haciendo ahora. Y más allá de que esto pueda parecer descorazonador, en realidad es algo muy bueno. Significa que estamos escuchando ahora relaciones que antes no éramos capaces de escuchar. Significa que estamos mejorando. Y si seguimos trabajando con los años, ¿quién sabe hasta dónde vamos a poder llegar? ¿Quién sabe lo que seremos capaces de escuchar? Cuando un compositor de más experiencia o un profesor nos hace comentarios sobre nuestras obras, siempre que sea de manera bien intencionada y constructiva, deberíamos reflexionar sobre lo que nos dicen y tratar de hacerles caso, porque lo más probable es que esté escuchando esa persona cosas que nosotros todavía no seamos capaces de escuchar. Hay que aprovechar esas oportunidades, porque es como si tomáramos un atajo en nuestro recorrido. No tratemos de imitar, porque eso que estamos tratando de imitar o que nos gustaría haber hecho a nosotros es algo que ya existe. Y lo cierto es que el mercado está muy saturado de cosas que son demasiado similares. Lo único importante es que nuestra música hable de una manera que a nosotros nos resulte auténtica, sin preocuparnos por si a otra persona le va a parecer vanguardista, anticuado o el calificativo que sea. Tenemos que estar cómodos nosotros con la manera en la que hablamos. Hay que entender que esto es un proceso muy largo y que lleva décadas. Tenemos que compararnos con nosotros mismos. Y nuestro punto de comparación es la obra que hicimos anteriormente. Y cada obra nueva que hagamos tiene que ser una superación de la anterior. Eso es lo único que debería preocuparnos. Y es algo bueno porque quiere decir que hay una manera objetiva de medir nuestro progreso. Lo medimos contra nosotros mismos. Lo medimos contra lo que hicimos inmediatamente antes. 